வெல்கம் டு ஆல் ஐ எம் முனிஸ்வரி ஃப்ரம் மதுரா கோச்சிங் சென்டர் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபார்ம் டிராக்டர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் டிராக்டர் இஸ் அ செல்ஃப் ப்ரப்பல்ட் யூனிட் அண்ட் இட்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் வாஸ் ஸ்டார்டட் இன் இந்தியா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் பை எயிட்ஷர் இது ஒரு இம்பார்ட்டன் ஒன் வேர்டு டிராக்டர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று அந்த இயரில் தான் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர் பண்ண ஸ்டார்ட்டும் பண்ணாங்க எய்ச்சர் அவங்க தான் அதுக்கடுத்து தான் நமக்கு மஹிந்திரா அண்ட் மஹிந்திரா சனாலிகா மிட்ஷு பிசி லைக் அந்த மாதிரிலாம் அதெல்லாம் என்னென்ன இயர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எம்சிக்கு போடும்போது பார்த்துக்கலாம் தென் ஃபார்ம் டிராக்டர் டிராக்டர் அப்படின்னாலே இம்பார்ட்டண்ட்டாக ரெண்டு ஆங்கிள் இருக்கும் ஒன்று கேஸ்டர் ஆங்கிள் இன்னொன்று கேம்பர் ஆங்கிள் கேஸ்டர் ஆங்கிள்னா இட் இஸ் த ஆங்கிள் பெட்வீன் த சென்டர் லைன் ஆஃப் த கிங் பின் ஆஃப் தி டிராக்டர் அண்ட் த வர்டிக்கல் லைன் தென் கேம்பர் ஆங்கிள் இட் இஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் த சென்டர் லைன் ஆஃப் தி டிராக்டர் அண்ட் த வர்டிக்கல் லைன் அந்த கிங் பின் அப்படின்ற வேர்ட் தான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் இது நான் ஃபுல்லாக எடுத்திருக்கேன் ஃபார்ம் டிராக்டர் அப்படிங்கிறப்போ கொஸ்டின் பேசிஸ் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஒரு ஒன் வேர்டுமே இம்பார்ட்டண்ட்டு லைன் பை லைனாக ரீட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இல்லை நீங்கள் ரீட் பண்ணிகிட்டே போகிறீங்க இன்னும் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தென் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் டிராக்டர் வீல் டிராக்டர் கிராலர் டிராக்டர் அண்ட் பவர் டெல்லர் வீல் டிராக்டர் அப்படிங்கிறப்போ ஃபஸ்ட்டு மூணு வீல் யூஸ் பண்ணாங்களாம் ஆனால் இப்போ நம்ம வந்து ஃபோர் வீல் டிராக்டர் தானே எங்கேயுமே பாப்புலர் நம்ம பார்த்துருக்கோம் தென் கிராலர் டிராக்டர் இன்ஸ்டிட் ஆஃப் நிமாட்டிக் வீல்ஸ் தேர் இஸ் அ என்லஸ் செயின் இஸ் ப்ரெசன்ட் தென் பவர் டில்லர் அது வந்து வாக்கிங் டைப் டிராக்டர்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ரெண்டு வீல் இருக்கும் இதில் ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு ஒன் வேர்ட் பா மறக்காமல் படிச்சுக்கோங்க தென் வீல் டிராக்டர் ஃபர்தராக எப்படி டிவைட் ஆகும் அப்படின்னா ஜென்ரல் பர்பஸ் டிராக்டர் என்னென்ன பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம ப்ளவ் பண்ண யூஸ் பண்ணுவோம் ஹேரோயின் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ப்ரைமரி டிலேஜ் அண்ட் செகண்டரி டிலேஜ் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது அதுக்கடுத்து வந்து ஜென்ரல் பர்பஸ் டிராக்டர் லோ க்ரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் இன்க்ரீஸ் இன்ஜின் பவர் அண்ட் நல்ல அட்ஹெஷன் நல்ல டயர்ஸ்லாம் நல்லா ஒய்டு அகலமாக இருக்கும் தென் ரோ கிராப் டிராக்டர் அங்கேயே இருக்குது அப்போ கிராப் கல்டிவேஷனுக்கு இந்த டிராக்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து ஹை கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் எப்போயுமே நமக்கு வந்து டிராக்டரில் வந்து கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து ஹையாக தான் இருக்கும் அப்போனா தான் வந்து கிராப் வந்து டேமேஜ் ஆகிறத நம்ம வந்து தடுக்கலாம் தென் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் டிராக்டர் அப்படிங்கிறப்போ சம் இம்பார்ட்டன்ட் பர்பஸ்க்கு மட்டுமே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் காட்டன் ஃபீல்டு மார்ஷி லேண்டு ஹில் சைட்ஸு இந்த மாதிரி தென் சிங்கிள் கிராப்பிங் பேட்டர்ன் மல்டி கிராப்பிங் பேட்டர்ன் இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் வேர்டு நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஒன் ஹெச்பி ஃபார் எவ்ரி டூ ஹெக்டேர்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் சிங்கிள் கிராப்பிங் பேட்டர்ன் நீ ஒரு பயிர் மட்டும் போட்டோம் அப்படின்னா தென் நார்மலி டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹெச்பி டிராக்டர் இஸ் ஷூட்டபிள் ஃபார் ஃபார்ட்டி ஹெக்டேர்ஸ் ஃபார்ம் தென் மல்டி கிராப்பிங் சிஸ்டம் ஒன் ஹெச்பி ஃபார் எவ்ரி ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹெக்டேர்ஸ் லேண்ட் தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஹெச்பி டிராக்டர் இஸ் ஷூட்டபிள் ஃபார் ஃபார்ட்டி ஹெக்டேர்ஸ் ஃபார்ம் அதாவது சிங்கிள் கிராப் போட்டோன்னா எப்படி நிறைய கிராப் போட்டோன்னா என்ன அப்படின்னா அதே மாதிரி டிராக்டரோட ஹெச்பி பார்த்துக்கோங்க ஏர் கூல்டு இன்ஜின்ஸ் ஆர் ப்ரிஃபர்டு இன் வெரி ஹாட் அண்ட் டெசர்ட் ஏரியாஸ் இது ஒரு ஒன் வேர்டு அதே மாதிரி வாட்டர் கூல்டு இன்ஜின்ஸ் எங்கெங்கே நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னா வந்து ஹில் ஸ்டேஷன் இந்த ஊட்டி கொடைக்கானல் அந்த சைட்லாம் வந்து நம்ம வாட்டர் கூல்டு இன்ஜின்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த வாட்டர் வந்து நமக்கு வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் பனிக்கட்டியாக மாறிடும் அப்புறம் இன்ஜின் வந்து ஜாம் ஆகும் ஸோ எங்கெங்கே என்னென்ன இன்ஜின் யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்துக்கோம் தென் பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் பவர் வந்து எங்கேருந்து எது வரைக்கும் போகுது திஸ் இஸ் அ ஸ்பீட் ரெடியூசிங் மெக்கானிசம் இது ஒரு ஒன் வேர்ட் அண்ட் டிரான்ஸ்மிஸ் மேக்ஸிமம் பவர் தென் கம்ப்ளீட் பார்த் ஆஃப் பவர் ஃப்ரம் த இன்ஜின் அதாவது பவர் இன்ஜின் வந்து டிராக்டர் ரியல் வீல் வரைக்கும் போகணும்ல ரியர் வீல் பேக் வீல் வரைக்கும் போகணுமா அதுக்கு பேர் வந்து பவர் ட்ரெயின் தென் டு டிரான்ஸ்மிட் பவர் ஃப்ரம் த இன்ஜின் டு த ரியர் வீல் ஆஃப் தி டிராக்டர் பை ரைட் ஆங்கிள் ட்ரை இது ஒரு ஒன் வேர்ட் தென் கிளச்சு கிளச் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இட் இஸ் யூஸ்ட் டு கனெக்ட் அண்ட் டிஸ்கனெக்ட்
அது வந்து ஃபோர் வீல் டிராக்டருக்கு மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் தென் டாக் கிளச் பவர் டில்லருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் ஃப்ளூயிட் கப்ளிங் இதில் வந்து டிரைவிங் மெம்பர் அண்ட் தென் ட்ரிவன் மெம்பர் இருக்குது இம்பல்லர் வித் ரேடியல் வேன்னா டிரைவிங் மெம்பர் ரன்னர் வித் ரேடியல் வேன் அப்படின்னா ட்ரிவன் மெம்பர் இங்கே வந்து சென்ட்ரிக்கல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது தென் காமன்லி நம்ம என்ன கியர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டமில் செலக்டிவ் ஸ்லைடிங் டைப் கான்ஸ்டன்ட் மெஷ் டைப் இது வந்து ஹெலிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் அண்ட் தென் டார்க் கன்வெர்டர் ஹைட்ரோ கைனட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் இது வந்து இட் ஒர்க்ஸ் எஸ் அ டார்க் மல்டிப்ளையர் இது வந்து பவர் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கும் அண்ட் மல்டிப்ளைங் த டார்க் ஆஃப் தெஞ்சின் அதுக்குமே யூஸ் ஆகுது தென் டிஃப்ரென்ஷியல் லாக் இட் இஸ் யூஸ்ட் டு ஜாயின் போத் ஹாஃப் ஆக்சல்ஸ் ஆஃப் த டிராக்டர் எல்லாமே ஒன்று ஒன்றுமே ஒரு ஒன்பது தென் ஃபைனல் ட்ரைவ் கியர் ரெடக்ஷன் யூனிட் இது வந்து ஒரு ஒன்பது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆக்சஸ் எ கியர் ரெடக்ஷன் யூனிட்னு கேட்பாங்க அப்போ ஃபைனல் ட்ரைவ்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த பவர் ட்ரைன் பெட்வி டிஃப்ரென்ஷியல் அந்த ட்ரைவ் வீஸ் ஃபைனல் ட்ரைவ் பவரை வந்து லாஸ்ட்டாக எங்கே டிரான்ஸ்மிட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கே தெரியும் ரியர் ஆக்சல் அண்ட் ரியர் வீலுக்கு தான் போகும் இன்ஜின்லேருந்து ரியர் வீலுக்கு தான் பவர் போகும் then the device for final speed reduction suitable for tractor rear wheels is known as final drive mechanism idu or one word and then brake brake edukaga use pannuvo used to stop or slow down the motion of the tractor inge vandu basic principle enna appadina friction da inge kinetic energy vandu heat energy ah maarudhu appo steering system indha rendu line romba important மனசில் எப்பயுமே வச்சுக்கணும் இந்த சிஸ்டம் கவர்னிங் த ஆங்கிளர் மூமெண்ட் ஆஃப் த ஃப்ரண்ட் வீல் ஆஃப் த ட்ராக்டர்னு கேட்டாங்கன்னாலே ஸ்டியரிங் சிஸ்டம் தான் தென் டைப்ஸ் ஆஃப் பிரேக் ஒரு மூணு இருக்குது எக்ஸ்டர்னல் கான்ட்ராக்டிங் ஷூ டைப் அது வந்து கிராலர் டிராக்டருக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் தென் இன்டர்னல் எக்ஸ்பேண்டிங் ஷூ டைப் இருக்குது அது வந்து பவர் டில்லருக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் பின்னாடி பார்க்கலாம் அண்ட் தென் ஹைட்ராலிக் பிரேக் தேர்டு இது வந்து இதோட ப்ரின்ஸிபல் வந்து பாஸ்கல்ஸ் தான் அப்போ அந்த பிரேக் ஃப்ளூயில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா கிளிசரினும் ஆல்கஹாலும் மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க தொண்ணூறு தென் ஹைட்ராலிக் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இதோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் வந்து பேஸ்கல்ஸ்லாம் இதை ஆப்ரேட்டட் பை த்ரீ பாயிண்ட் ஹிச் ஆஃப் த ட்ராக்டர் அதாவது ஹிச்சிங் சிஸ்டம்னு நம்ம சொல்லுவோம் டிராக்டரோட டிராக்டரோட என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம சம்ம எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லா மிஷினரிஸ் வந்து இந்த ஹிச் பாயிண்ட் மூலமாக நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணியிருப்போம் அண்ட் தென் ஹைட்ராலிக் பம்ப் வந்து இதோட காம்போனெண்ட்டு இதில் வந்து நார்மலாக நம்ம டிராக்டரில் கியர் பம்ப்பு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆயில் ப்ரெஷர் இந்த பம்ப் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் கேஜி பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் தென் ஹைட்ராலிக் சிலிண்டர் ஆர் ரேம் சிலிண்டர் பிஸ்டன் மூவ்ஸ் இந்த சிலிண்டர் அண்ட் காசஸ் என்ன மோஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெசிப்ரகேட்டிங் மோஷன் தென் கண்ட்ரோல் வால்வு இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த வால்வு டு சேஞ்ச் த டேரக்ஷன் பவர் அண்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் லிஃப்டிங் இட் இன்க்ளூட்ஸ் டூ டைப்ஸ் இருக்குது மேனுவல் டைப்பு அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக் டைப்பு இப்போ மேனுவல் டைப் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்மால் டிராக்டர்ஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது மொத்தமே மூணு பொசிஷன் தான் இருக்கும் அப்பு டவுன் நியூட்ரல் இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் டைப் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா மோர் தென் த்ரீ பொசிஷன்ஸ் இருக்கும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் என்ன ரீட் பண்ணிகிட்டே போகிறாங்கன்னு நினைக்காதீங்க நான் வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் வந்து கொஷின் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் இப்போ நம்ம வந்து ஒன்றுனா எழுதி போட்டு நடத்தினோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு டைமும் பத்தாது எனக்குமே இங்கே வந்து நிறைய ஒர்க் இருக்குது ஆஃப்லைன் பேக் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அதனால தான் இப்படி போர்ஷன் சீக்கிரமாக முடிக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பிபிடி போடுறேன் ஸோ எதுவும் உங்களுக்கு ஒப்பீனியன் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தென் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் கேன் பி ஹிச்ட் இன் டூ வேஸ் ட்ராபர் ஹிச் இட் இஸ் த டிவைஸ் பை விச் த புல்லிங் பவர் ஆஃப் த ட்ராக்டர் இஸ் ட்ரான்ஸ்மிட்டட் டு த ட்ரெயிலிங் இம்ப்ளிமெண்ட் இது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் லிங்கேஜ் நமக்கு மூணு லிங்க் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் ஆனால் மாற்றிடக்கூடாது ஒன்று வந்து அப்பர் லிங்க்கு ரெண்டு வந்து லோயர் லிங்க்கு தென் வெயிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஈக்குவல் டு இது ஒரு ஒன்பாடு ஃபுல் அண்ட் ஹிச் ஹைட் பை வீல் பேஸ் மறக்காமல் ஏன் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி யூஸ்வலி ட்ராக்டர் வந்து ஆஃப் ரோட் வெஹிக்கல் தான் ஆனால் நம்மளோட கம்ஃபர்டபிளுக்காக நம்ம ஆன் ரோட் வெஹிக்கலாக இப்போ யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ட்ராக்டர் ஏன் வந்து லோ ஸ்பீடாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து ஹை டார்க் நிறையா புக வரும் இதே இது மற்ற வெஹிக்கிளோட கம்பேர் பண்ணும்போது
எல்லா டிராக்டருமே இந்த புள்ளி இருக்கும் இட் இஸ் யூஸ்ட் டு டிரான்ஸ்மிட் பவர் ஃப்ரம் டிராக்டர் டு ஸ்டேஷ்னரி மிஷினரி பை மீன்ஸ் ஆஃப் பெல்ட் ஓகே பெல்ட் மூலமாக பவர் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் போகும் நம்ம டிராக்டரோட அட்டாச் பண்ண அந்த ஸ்டேஷ்னரி மிஷினரி தான் தென் டிராக்டர் டயர் வந்து த டயர்ஸ் ஆர் செலக்டட் அக்கார்டிங் டு த பிளே ரேட் அதாவது டயரோட ஸ்ட்ரென்த்து ஆர் இந்த ஆர்டர் ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் எயிட் தென் இன்ஃப்ளேஷன் ப்ரெஷர் ஆஃப் ரியர் வீல் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ கேஜி பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் தென் இன்ஃப்ளேஷன் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஃப்ரண்ட் வீல் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் வேர்டு தென் ஃப்ரண்ட் ஆக்சில் இட் இஸ் த யூனிட் ஆன் விச் ஃப்ரண்ட் வீல் இஸ் மவுண்டட் தென் டோ இன் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த சென்டர் லைன்ஸ் ஆஃப் தி பேக் எண்ட் அண்ட் ஃப்ரண்ட் எண்ட் ஆஃப் த ஃப்ரண்ட் வீல் ஆஃப் த ட்ராக்டர் தென் ட்ராக்ஷன் ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறப்போ வந்து இட் இஸ் அ போஸ் இன் த டேரக்ஷன் ஆஃப் ட்ராவல் டெவலப்டு பை த ட்ராக்ஷன் டிவைஸ் மீடியம் அதாவது சாயில் அதுலேருந்து வெஹிக்கிளுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து வார்த்தை மாறாமல் படித்து வச்சுக்கோங்க தென் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ட்ராக்ஷன் அப்படின்னா வந்து டோட்டல் ஃபோர்ஸ் அவுட்புட் டெவலப் பை டைனமிக் வெயிட் ஆஃப் த ட்ராக்ஷன் டிவைஸ் அண்ட் ரோலிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் இட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் ரெக்வர்ட் இன் த டேரக்ஷன் ஆஃப் ட்ராவல் டு ஓவர் கம் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் தென் வீல் ஸ்லிப் ஆர் ட்ராக் ஸ்லிப் நிமேட்டிக் டயர்ஸ் வந்து காமனாக ட்ராக்டரில் யூஸ் பண்ணுவாங்க தென் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு என் ஒன் மைனஸ் என் நாட் பை என் நாட் தென் மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் ட்ராக்டர் செஸஸ் ஒரு ஃபோர் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்ல அது தான் வந்து கிராவிடேஷன் சாயில் ரியாக்ஷன் ட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸு ட்ராபர் புல் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி மூணை கொடுத்துட்டு நாலாவது வந்து ஆல் ஆஃப் த அபோ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் கொஷினு பார்த்துக்கோங்க தென் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஃபைண்டிங் மெத்தட்ஸ் வந்து இது மூணு மெத்தட் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் சஸ்பென்ஷன் மெத்தட் பேலன்சிங் மெத்தட் வெயிங் மெத்தட் இப்போ பேலன்சிங் மெத்தட் வந்து கிராலர் ட்ராக்டரில் யூஸ் பண்ணுறாங்கப்பா அதே மாதிரி வெயிங் மெத்தட் வந்து ஃபோர் வீல் ட்ராக்டரில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க தென் பவர் டில்லர் அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ஹேண்ட் ட்ராக்டர் இல்லைனா சிங்கிள் ஆக்சல் வாக்கிங் டைப் ட்ராக்டர் இது வந்து இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு அப்போது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ட்ராக்டர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஓகே ஆல் தி பவர் ஆர் ஃபிட்டட் வித் அன் ஐசி இன்ஜின் ஓகே இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின் தென் நவ் மோஸ்ட் பவர் டில்லர் ஃபிட்டட் வித் டீசல் இன்ஜின் ஓகே இப்போ எல்லா பவர் டில்லருமே டீசல் இன்ஜின் ஃபிட் பண்ணி தான் வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போது செகி அப்படின்ற அந்த ஒரு கம்பெனி மட்டும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா டீசல் யூஸ் பண்ணாமல் கேரோசின் யூஸ் பண்ணாங்க சரியா தென் இது இன்ஜின் பவர் ஃபஸ்ட்டு எங்கே போவோம் இன்ஜின்லேருந்து பவர் வந்து மெயின் ஃப்ளட்ஜுக்கு போவோம் அது அதாவது பவர் டில்லரில் அடுத்து வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் கியருக்கு போவோம் ஸ்டியரிங் ஃப்ளட்ஜ் அடுத்து ஃபைனலாக வீலுக்கு போவோம் ஓகேவா நம்ம வந்து ப இன்ஜின்லேருந்து வீல் தானே பார்த்தோம் ஒன்றுனா சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் டில்லிங் ஃப்ளட்ஜ் அதாவது ஒன்றும் நம்ம என்ன இம்ப்ளிமெண்ட் நம்ம அட்டாச் பண்ணோமோ அது தென் நார்மலி வீ பெல்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் டு ட்ரான்ஸ்மிட் பவர் ஃப்ரம் அண்ட் இன்ஜின் டு த மெயின் கிளச் யார் வச்சுக்கோங்க வீ பெல்ட் ஏன் வீ பெல்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா அதுதான் வந்து ரொம்ப ஹை எஃபிஷியன்சி அண்ட் இட் ஒர்க்ஸ் எஸ் ஏ ஷாக் அப்சர்வர் ஆல்சோ தென் மெயின் கிளச் ஓகேவா அதாவது பவர் டில்லர் தான் இப்போ இன்னும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஃப்ரிக்ஷன் கிளச்சில் வந்து பிக் பவர் டில்லர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் வீ பெல்ட் டென்ஷன் கிளச்சில் வந்து ஸ்மாலர் பவர் டில்லரில் யூஸ் பண்ணுவாங்க தென் ஆல் பவர் டில்லர்ஸ் ஹேவிங் இன்டர்னல் எக்ஸ்பேன்ஷன் பிரேக் இஸ் யூஸ்டு இதே இது நம்ம ட்ராக்டரில் என்ன பார்த்தோம் எக்ஸ்டர்னல் கான்ட்ராக்டிங் பிரேக்குன்னு பார்த்தோமா தென் பவர் டில்லரோட பீலில் இருக்கிற ப்ரெஷர் என்ன அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கேஜி பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இதே இது ட்ராக்டரில் நம்ம ரியர் வீல் அண்டு ஃப்ரண்ட் வீல் பார்ப்போம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸ் அவ்வளோதான் இந்த பிபிடி போட்டு நடத்துறது ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போனா தான் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ போட முடியும் அண்ட் தேங்க்யூ ஆல் சோன் வி வில் மீட் இன் அவர் நெக்ஸ்ட் வீடியோ